Привет, мои дорогие! Здесь можно просмотреть карту дня на картах Ленорман. Актуально именно в тот день, когда вы нашли это видео. Актуально именно для вас. Не сомневайтесь в пройдете расклада, потому что каждое слово, каждый человек понимает субъективно. И, естественно, вы и сейчас то, что перед вами, какая у вас жизнь, вам может помочь карта по-своему, будет вашим проводником. Ну, а я сразу перехожу к делу и возьму для вас четыре карты. Первая карта покажет, как высшие силы видят вас на момент просмотра. Вторая карта покажет, что хотели бы еще видеть у вас высшие силы, какие еще качества. И я хочу сказать вам, что все самое лучшее уже есть у вас. Его просто нужно найти. Нельзя развиться. Нужно развить свой внутренний мир. То есть, ну, обжить его. Ну, это на моих других видео, там более подробно об этом. Это короткое видео. Четвертая, вернее, третья карта. Итак, первая карта покажет, кто вы по мнению высших сил. Вторая покажет, что хотят еще добавить. То есть, что хотят высшие силы еще у вас видеть на данный момент. Третья карта покажет, что делать, да, как будет решаться ваша задача, которую вы сейчас имеете. И четвертая карта даст вам подсказку благословения. Вот так. Первая карта сама себе показала. И это карта Солнца, посмотрите. Высшие силы видят вас как человека солнечного. То есть человека, который успешный. Просто успешный. Это карта успеха. Вот в той области, которая сейчас для вас решается, да, вы добьетесь успеха. Для кого-то это успешная купля, успешная продажа, успешное решение каких-то дел, успешная диета, успешное улучшение своего режима дня. Это, кстати, самое главное. А для кого-то это успех в финансах, это финансовая свобода, независимость, успешная личность. Кто-то хочет эм, фигуру улучшить, это... Нужное упражнение, нужное питание. Кто-то хочет найти любимого. Это вообще карта мужская, да? А здесь вы найдете человека, который будет вас любить, обожать, о вас заботиться. В общем, это очень хорошо. Кто-то, кто хочет, например, в профессии продвинуться. Но это очень хорошая карта насчет профессии. Вы продвинетесь в профессии, вы добьетесь благополучия, благосостояния. В общем, высшие силы видят вашего человека, который идет к успеху. Видят вас, вернее, человека, который идет к успеху. Теперь я возьму следующую карту, которая покажет, что еще хотели бы добавить высшие силы для вас. То есть, какие уголки вашего мира внутреннего высшие силы хотели бы, чтобы вы еще обжили. Ну, посмотрим. Опять карта солнца. Вот расклад, чудо чудесное. Как всегда у меня расклады, они просто чудесные. Ну, потому что высшие силы вас любят, поэтому расклады чудесные. И очень хотят, чтобы я вам помогла. И не нужно ни, ни за что платить, как вы знаете, у меня всегда так. Итак, высшие силы видят, что вы идете к успеху, что все правильно. Ничего не хотят добавлять особенного. Потому что все особенное у вас уже есть. Каждый человек особенный в своем мире, потому что ваш мир особенный. Каждая звезда в космосе, она светит по-особенному. У нее особ... особенное а, количество планет, которые вертятся вокруг нее и так далее. Вы звезда, у вас свой внутренний звездный космос, в котором есть именно ваша специфика. Те фишки, которые работают для вас. И карта Солнца говорит, свети везде, свети всегда. Свети, никаких гвоздей. Вот лозунг «Мой и солнце». Ну, я не могу не сказать это, хотя я Майковского мало знаю, но это я в детстве слышала. И, к сожалению, в детстве не были глаза открыты, чтобы светить. А там нужно было. Или в юности не были глаза открыты. Если вы юный человек и смотрите мой расклад, это вам очень поможет. Ну, а если вы уже в любом другом возрасте, это тоже вам поможет, потому что юность – это сегодняшний день. Юность начинается у всех. Нужно иметь ощущение юности. Карта, кстати, Солнца – это карта юности. Это омоложение организма, это, это счастливые находки, это счастливые люди вас найдут. Вы найдете счастливых, выгодных для вас людей. Вы будете просто светить. Ну, вообще так нужно. Каждое животное, каждое растение, каждый минерал дает свечение энергетическое. И если мы не светим свой свет, кто будет светить наш свет? 
Иногда, особенно знаменитости, нам дают шаблоны. Вот так себя веди, так одевайся, относительно возраста. И такие, такие люди вас пытаются в рамки какие-то втиснуть. А нет рамок. Там, где рамки, там не свобода. А солнце – свободное свечение. Солнце не говорит, здесь посвечу, а там нет. Оно светит вот в полной своей красоте, в полной своей силе. Это успех, конечно. Вас ожидает успех в купле, в продаже, в отношениях, в работе, в здоровье. Сейчас здоровье – это супер актуально. Это прекрасный иммунитет. Прекрасный иммунитет, прекрасное здоровье. Ну вот, две карты, две одинаковые. При вас же все э, готовлю и так далее. Так, теперь посмотрим третью карту. И третья карта скажет, а что будет дальше? Что будет дальше, да? Ведь гадание чем потрясающе, что можно посмотреть, что может быть дальше. Возможные варианты судьбы, да? Что будет дальше? Книга. Солнце, солнце, двойное солнце и книга. Книга – это карта судьбы. Сказала судьба и вышла карта судьбы. Просто потрясающая книга – это карта, конечно, судьбы. Поэтому вас ожидает счастливая судьба. Вы идете по дороге, по дороге своей судьбы. Если вы сейчас спрашиваете, делаю ли я что-то правильно в том или другом направлении, карта книга говорит «да» и еще раз «да». Ты все делаешь правильно, ты идешь по дороге своей судьбы. Твоя судьба к тебе благоволит. Твоя судьба посылает тебе все, что нужно. Благословение, рос, роскошную жизнь. Судьба к тебе благоволит. Ты будешь очень и очень счастлива. Или счастлива, если ты мужчина. Это карта портмоне. Это могут быть деньги, которые к вам сейчас приходят. Это новая информация. Это какое-то обучение. Это новая профессия. Это новые знания. Ведь самое главное – это интеллектуальная собственность. И у каждого человека эта интеллектуальная собственность уникальна. Нужно знать, уникальная интеллектуальная собственность. Вот идет Лиса, это мой, это мой почтальон, она мне почту приносит, очень приятная женщина. Ну вот трам тарарам это значит, на почту бросила. Приятный очень человек. Вот, и это карта судьбы. У вас счастливая судьба. Это может быть... Книга, которую вам нужно прочесть, ну, не нужно, но можете прочесть, и это расширит ваш кругозор. Это может паспорт заграничный для путешествия, может быть, виза в какую-то страну. А это может быть документ, купля, продажа, недвижимость, какой-то документ на владение чем-то, на машину, на владение документа, на владение чем-то. В общем, это роскошная карта. Так что вы делаете все правильно, и у вас жизнь будет улучшаться. Это понятно. Дальше посмотрим, еще совет возьмем. Вот смотрите, что делают расклады. Первое, показывают возможные варианты счастливой судьбы для вас. И вы выбираете, и идете по той дороге, которую выбрали, и высшие силы вам помогают. И второе, конечно, советы. Это советы от того, что все держит. То есть от Вселенной. Какой совет вам даст Вселенная? Карта гора. Не бойтесь трудного пути. Не бойтесь много работы, например. Много работы – это значит много денег. Много работы – это значит много опыта. Не бойтесь идти, быть изобретательным и идти так к этой горе, как вам угодно. Ведь гору можно пойти справа, слева. Можно пойти по какой-то невысокой тропинке вокруг, круг сделать. А можно вообще пойти в гору, а потом спуститься. Ваш вариант судьбы. Гора – это... Не обязательно препятствия. Кстати, я скажу о препятствиях позже. Гора – это перспектива развития ваших, вашего мира. То есть что такое нам, нам развивать нужно? Нам нужно развивать наш мир, который уже есть, уже прекрасный. Гора – это может быть какие-то амбиции, амбиции, которых вы достигнете. Но также гора может быть препятствие. Не бойтесь препятствий, ведь препятствия только делают вас крепче. Да? Вот как каждый был у штурвала, и каждый был, был, был у руля. Вот я обожаю Макаревича эту песню, у него на ран, раннее творчество просто потрясающее. И а, только от бури крепнут руки, по-моему, так. Я ну, просто очень это люблю, я знаю, что вы многие знаете, кто, кто там моего поколения. То есть от бури только крепнут руки, и парус поможет идти. То есть что такое парус? Это ваша вера, это направление, которое вы себе задали. Это ваш парус, парус поможет идти. Не бойтесь от того, что перед вами. Это не трудности, нет, это не испытание. 
Это высшие силы дают вам возможность окрепнуть и достичь таких высот, ведь когда мы поднимаемся в гору, мы достигаем высот, таких высот, о которых вы даже не мечтали. Какой расклад шикарный. Вот это расклад на карту дня. Карта дня может быть на один, два или три дня, или даже на неделю. Или вообще карта дня может быть лозунгом на долгое время. Как вы пожелаете, вы хозяин-барин. А я вас обожаю, люблю и знаю, что мы скоро и очень обязательно увидимся.